Ah. Por, eso, por eso fue que él tuvo, él, él tuvo ese, ese, ese gran poder, porque entonces él entendía, óyeme algo impresionante, que donde él conquistaba, él lo hacía a nivel de fuerza, a nivel de estrategia de guerra, porque él conquistó esos grandes imperios, que por ejemplo el imperio persa, él lo conquistó Darío III, uh -huh. que lo superaba en número, pero él tenía la estrategia y tenía el hambre y la sed de conquista. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, mi gente. Qué bueno siempre tenerles a ustedes aquí en nuestro programa Excelencia Cristiana Juvenil. De verdad que es un honor para cada uno de nosotros que ustedes se puedan dar el lujo de consumir el contenido que trae Excelencia Cristiana Juvenil para ti y para todo aquel que tiene la oportunidad de poder vernos a través de todas las plataformas digitales que estamos, que son como YouTube, Facebook, Instagram. De verdad que estamos agradecidos por el apoyo, por el apoyo que le has dado a todos estos temas que te traemos a ti cada día, cada, cada oportunidad que tenemos de traer profesionales en temas diferentes para que te puedas nutrir a través de diferentes temas ilustrado a través de la palabra de Dios y el día de hoy no es la excepción no sé si te has sentido la oportunidad alguna vez de querer conquistar de querer salir te levanta todos los días con esa perspectiva de que hoy sí lo voy a hacer pero luego pasan cosas en tu vida en el día a día que te desaniman y al otro día vuelves y dices pero es que si yo lo hubiese hecho ayer el día de hoy vamos a traer un tema bien interesante llamado la conquista y para eso trajimos al pastor familia que nos va a estar hablando el tema de la conquista Pastor Familia. Bendiciones. ¿Cómo está? Para mí es nueva Pastor José, perdón que lo ignore. No, tranquila, la prioridad siempre va a ser. El, el invitado, sí amén. Mismo. Pastor Familia, ah, ¿cómo sí está? Mismo. Estamos bendecidos. Siente bien. Estando en esta plataforma de excelencia cristiana. Amén. Tendencia a nivel nacional. Amén. Amén. Alaba ahí. Listo Escucha. para conquistar. Qué sí. bueno, todo bien, todo, todo perfecto, en orden. Sumamente gozoso. Siempre es grato compartir esta plataforma. Debo hacérselo saber públicamente que siempre va a traer un privilegio poder compartir esta plataforma, ya que gozo de una relación de amistad con usted, pero también compartir esta palabra públicamente eh, es de mucha bendición para nosotros. Amén, así amén. Es, así es. Eh, gracias por aceptar la invitación. Gra gracias a ustedes por la invitación. Para mí es más que un, un honor estar aquí con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema medio picante, la medio conquista. picantón. Así que usted puede estar tranquilo, porque yo siento como que usted Pero se va a aprender fácil. De este, está loco por prenderse. Sí, la eh. conquista y conquistando, ¿verdad? Exacto, exacto. Mira, U ¿Usted cree en la conquista? ¿Usted cree que los guerreros están ahí activos esperando para conquistar algo? Claro que sí. Mira, eh, algo muy interesante sobre la conquista. Hay muchos creyentes que tú le preguntas, ¿cómo tú estás? Y te dicen, estoy en batalla, estoy en guerra. Sí. Pero toda batalla y toda guerra tiene... Tiene lo que se llama la evidencia de lo que tú haces. Porque okay. Entonces tú no me puedes decir que tú estás en guerra y que tú estás en batalla y no tienes la evidencia de lo que tú conquistas. Porque cuando tú vas a conquistar algo, tú tienes que ir armado porque conquiste tú tomar algo a la fuerza, un territorio. Okay. Mira, te voy a hablar de un conquistador llamado Alejandro Magno. Cuando se habla de conquista hay que hablar sí, de Alejandro Magno. Sí, sí, definitivamente. Obligado. 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 No se puede ignorar eso. Definitivamente. Exacto, todavía en la actualidad, la estrategia de guerra, usan la estrategia de Alejandro Magno para uh -huh. conquistar. Mira, uh -huh. Alejandro Magno nace en Macedonia. Su padre, Felipe II, su, su madre, eh, su madre eh, lo toma y le dice, mira, ¿tú sabes algo? Porque ellos creían en lo que era, en los dioses. Y, uh -huh. y le fueron Mitología inculcando, griega. Exacto, le fueron inculcando eso desde pequeño. Pero la madre le fue inculcando y le dijo, mira, tú eres hijo de un dios. Entonces, él se creyó eso. Ella lo conquistó. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que Alejandro Magno, a su papá, Felipe II, le llevan un caballo. ¿Tú sabes algo? Nosotros como cristianos muchas veces hablamos de reino, pero realmente no conocemos cuáles son las leyes del reino. Uh -huh. Delante de un rey tú no te podías presentar con las manos vacías. Uh -huh. Entonces cuando le llevan el caballo al, al padre de Alejandro Magno, a Felipe II, entonces le llevan un, un caballo de realeza, un caballo sumamente de importancia, pero el caballo era un caballo salvaje. El padre de Alejandro Magno dice, pero ¿cómo me regalan este caballo a mí si yo soy un rey? Uh -huh. Entonces rechaza el caballo. Alejandro Magno 
que fue criado, fue, le dieron la educación un gran filófo, un gran filósofo, filósofo. llamado el Aristóteles. Uh -huh. Fue educado porque algo, al, algo importante es que para tú conquistar, tú tienes que ser educado. Uh -huh. Hay gente que quieren conquistar sin uh -huh. saber conquistar. Oh. Porque para conquistar, tú tienes que tener herramientas para conquistar. Porque Entonces, no todas las herramientas... No todas, las, eh, no todas las herramientas te van a dar la misma conquista. Porque si tú conquistas un territorio con una herramienta, no significa que lo que tú vas a conquistar lo vas a hacer con la misma herramienta. Ey, sí. Tiene que repetir eso, espérese, espérese. espérese que usted, está, usted soltó espérese. como cuatro códigos ahí que espérese. eso hay que repetirlo. Sí. Eso misterio así no me consigue. Déjeme beber agua. O sea, posiblemente eh, eh, ganar una batalla con un tipo de estrategia o con un armamento posiblemente no te dé la victoria de igual forma con la misma estrategia y el mismo armamento. Así es, así es. Entonces, Alejandro Amarno se queda observando el caballo y cuando se queda observando el caballo, uh -huh. se da cuenta que el caballo le tenía miedo a su sombra. Uh -huh. Entonces, cuando él se acerca al caballo, él pone el caballo en la dirección del sol y le dice al padre, déjame intentarlo. Y lo intenta porque el conquistador, siempre para tú conquistar algo, siempre va a venir una oposición de miedo. Pero el conquistador es que acepta el miedo y va a lo que quiere lograr. No se detiene, sino que reflexiona. Okay. Y dice, bueno, llegó la oportunidad, tengo miedo, pero voy, lo voy a intentar. O sea, que al final el miedo va a estar como un, como un visitante en tu vida. Exacto. Y, y tú posiblemente camines aliado a él exacto, en un exacto. momento determinado, pero la decisión siempre tiene que ser firme hacia lograr lo que tú quieres. Exacto, porque el conquistador tiene una meta clara de lo que quiere. Ok. Tiene, tiene un objetivo. Uh -huh. Entonces, cuando él toma el caballo y se, y se sube en el caballo y se queda todo el mundo impresionado, dice, wow. Entonces le pone el nombre del caballo, le, le puso bucefa, lo que significa cabeza de buey. Entonces, el padre de él se queda impresionado y le dice, ¿tú sabes algo? El padre rey le dice a Alejandro Magno con príncipe, le dice, ¿tú sabes algo? Tú vas a ser un gran conquistador. Mira, tienes que ir a conquistar el mundo Macedonia, te va a quedar pequeña, porque vio que lo que él rechazaba, su hijo lo pudo conquistar. Wow. Mm. Muy importante eso. Y me gusta la declaración que eh, eh, el rey, el uh -huh. rey le hace a su, al príncipe. Sí. Yo creo que hay un poder, hablando del tema de conquista y específicamente lo que conocen el tema de la, de la guerra espiritual, el poder de la conquista de las palabras. Uh -huh. Su palabra le influ, le, lo influenció a él uh -huh. a, a que su pensamiento, su capacidad, su entendimiento esté convencido de que él puede ser un, un conquistador. Y, y vemos tal vez hombres y mujeres que le declaran cosas contrarias a sus hijos, a su familia. Tú vas uh -huh. a ser un, un hijo de qué sé yo qué, tú no vas a prosperar, tú no vas a lograr nada en la vida, tú eres un charlatán, tú eres un aragán, tú eres un... Esas palabras uh -huh. tienen poder y hacen que la persona, de una u otra manera, guarden esa información en sí. su subconsciente. Y sin darse cuenta, hay gente por ahí que está caminando bajo palabras diseñadas por sus padres, uh -huh. maldiciones, eh, eh, informaciones tal vez, sí. y tal vez lo hicieron con ignorancia, pero hay que romper esas palabras negativas y hacer un contrato o un pacto con palabras positivas de que tú puedes lograrlo, por eso hay gente que tú le dices, Dios te va a bendecir, y dice, ¿Qué va a bendecir? Uh -huh. Dios te va a prosperar, tú, tú, tú me estás hablando de prosperidad, porque tienen una, una mentalidad ya muy retrógrada o muy marcada, sí, por una el palabra, dolor, una, esa cosa la ha marcado. Sí, por una palabra negativa y se resisten a recibir una palabra. Y son conquistadores, sí, tienen claro. la actitud, pero están rezagados por esas heridas y esas mentalidades. Entonces, el padre de Alejandro, Magno le da esa palabra de que él va a ser un conquistador. Un conquistador porque vio que realmente lo que, lo, lo que le regalaron, que él rechazó, su hijo lo pudo conquistar. Uh -huh. Entonces, vemos la historia que Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores. Sí. Fue tan así. Ahora, te voy a decir a ti algo. Nadie puede conquistar solo. No. Siempre ahora, tiene que haber un... Ahora, ganado. hay un líder, pero el líder tiene que darle seguridad a los que lo apoyan, darle esa seguridad de que cuando conquistan, darle lo que se llama eh, los beneficios de la conquista. Wow. Porque hay gente que... que, que Mira que la cámara, esa es la hay cámara. Hay usted. gente que quieren que tú conquistes con ellos, pero solamente de tú conquistar, pero cuando llegan los beneficios de la conquista, sí. entonces ellos quieren sacarte de, 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 de lo que tú sí. conquistaste. Ay, sí. Entonces, por eso, por eso fue que él tuvo, él, él tuvo ese, ese gran poder, porque entonces él entendía, óyeme algo impresionante, que donde él conquistaba... Él lo hacía a nivel de fuerza, a nivel de estrategia de guerra, porque él conquistó esos grandes imperios, que por ejemplo el imperio persa, él lo conquistó Darío III, uh -huh. que lo superaba en número, pero él tenía la estrategia y tenía el hambre y la sede sí, de conquista. Fue, y uh -huh. sus, uh -huh. 
¿Entiendes? Entonces tenía estrategia de conquista. Entonces, también otra cosa, que él siendo el rey, él era que siempre salía al frente de la batalla dándole hey, a, 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 lo, sí, a, lo, hey, a, a su... Interesante eso. Da, dándole a, a, a su tropa la seguridad y la certeza de que si él iba primero, ellos entonces le iban a seguir y que él estaba ahí, porque hay gente que te manda oh. a conquistar, pero ellos no van contigo a conquistar. O sea, que el conquistador correcto o el conquistador ejemplar es el que se pone delante sí, a pelear con su batallón. Exacto, exacto porque entonces, entonces te enseña que un conquistador, pero te enseña que un líder. Porque el líder no es el que me envía, el líder es el que te enseña cómo hacer las cosas. Mm. Entonces, para nosotros tener conquistadores efectivos, son los conquistadores que te enseñan la herramienta que le dio resultado. ¿Y tú no crees que hay mucha gente ahora mismo que, que ya conquistaron, lograron, pero no tienen miedo de darle las estrategias a otros? La experiencia que tienen no la quieren emular y por eso tal vez no hay más conquistadores alrededor de él. O sea, hay gente que conquistaron, ¿verdad? Uh -huh. Lograron tener grandes experiencias de batallas uh -huh. en cualquier ámbito social económico, eh, financiero, espiritual, emocional, en cualquiera, pero te, se sienten amenazados en brindarle ese conocimiento a otra persona para sí. que ellos también sean conquistadores. No, porque ya esas son personas que son egoístas. ¿Entiendes? Ellos, ellos conquistaron, pero ellos no quieren pasarle quizá el conocimiento para que otros rompan, porque siempre pues, se va a levantar una generación que rompe. Mm. Por ejemplo, nosotros tenemos la base bíblica, porque di esa introducción a nivel mm. y, y, y histórica, uh -huh. porque como estamos hablando de un tema tan amplio, muchas veces hay que romper eh, eh, cierta estructura uh -huh. para que la gente sepa que nosotros eh, estamos fundamentados en la palabra, pero nosotros no somos personas que solamente conocemos la palabra, sino uh -huh. que nosotros también tenemos la el conocimiento a nivel histórico. Exacto. Mira, eh, eh, cuando nosotros hablamos de la palabra, el libro de, de jueces, el libro de, de, de Josué, Josué, es un libro de conquista. Sí. Mira, pero nadie puede conquistar a nivel ministerial sin servir, mm. porque la gente lo que quiere es, es, es el servicio en ay. este tiempo. Ay, ay, ay. Pero cuando tú realmente sirves, porque eh, Dios es que te llama a nivel personal. Uh -huh. ¿Entiendes? Yo, yo hoy en día he visto un grupo de, de líderes, nosotros como, como líder, como pastor, eh, eh, lo que es la, la asignación no se hereda. La asignación es un llamado a nivel personal. Uh -huh. Entonces, muchas veces vemos que, que los pastores, porque son pastores, sus hijos tienen que ser pastor, pero cuando viene a veces no es su asignación, no así es, es su llamado. Es, así así es. Entonces, es llamado. algo que yo puedo pasar. Entonces, uh -huh. vemos aquí que Moisés teniendo hijos, el gran libertador. Ahora, te voy a decir un principio fundamental. Para tú conquistar, tú tienes que ser conquistado. Hay gente, oh, hay okay. gente que quieren conquistar sin saber quiénes son. Ni siquiera Dios lo ha conquistado. No tienen identidad. A ellos. Exactamente. Porque o vemos, ellos mismos no se han conquistado. Exacto, porque vemos que aquel hombre llamado eh, eh, Moisés, que fue el gran libertador, porque una cosa es tu libertad y otra cosa es tu conquistar. Eh, me, me doy a entender. Uh -huh. Mira, Dios lo conquistó en el desierto don, cuando Dios se le revela. Entonces Así le dice, es. mira, yo quiero que tú vayas a libertad. Pero vemos que Josué, según la historia bíblica, vemos que Josué siempre estuvo sirviendo. Uh -huh. Porque cuando tú tienes un llamado personal, tú vas a servirle a la persona que está en la asignación sin tú estar en competencia con él. Oh, muy importante el tema del servicio. Y es que los hombres que de una u otra manera sucedieron... A, a, o reemplazaron a grandes hombres en la Biblia, tuvieron que utilizar como canal el servicio. Así es. O sea, sí. cuando tú miras a Elías y a Eliseo, Eliseo le sirvió de manera a Elías. A Elías. Cuando tú miras la relación de, de, de Moisés y, y Josué, también Josué, incluso la historia dice que se movía a tal nivel personal que conocía hasta los errores o, las, o los momentos de tensión que tenía el pueblo. Cuando tú tienes esa capacidad de poder ver a tu líder haciendo cosas que el público no ve, es que tú tienes la oportunidad de poder estar en sus zapatos. Sí. Así, así es. Así si es. no tienes esa capacidad, entonces tú no puedes ocupar el zapato del líder. Y no es que Dios no te da la oportunidad, porque Dios, cuando, cuando pone una persona a servirte a un nivel ya, a un nivel tan, tan profundo, un anillo, es porque es una persona que tiene un corazón que te ama para honrarte. Porque el que te honra es que sabe tus imperfecciones, pero no recibe. Wow. No, no, no sé si me entiende. Entonces, es un nivel de honra eh, fuerte. Eh, esa, exacto. Entonces, eh, vemos que, que Josué eh, sirvió pero eh, eh, el servicio lo fue preparando para él ser un gran conquistador, pero llegó el tiempo donde fue Dios que lo llamó. Uh -huh. Y le dijo, mira, levántate, porque vemos que Moisés muere, pero antes de Moisés morir, vemos que en el capítulo 13 del, del libro de Número, ellos, porque una cosa es cuando tú antes de conquistar algo, tú tienes que espiar, tienes que estudiar lo que tú vas a conquistar. Poderoso. Porque hay personas que empiezan a, y, y, y salen a conquistar algo y lo dejan por mitad. No lo termina porque no tiene un objetivo claro de lo que No, quiere. la Biblia dice eso, que cómo va a ser que te vas a sentar a planificar Exacto. o vas a empezar a construir sin planificar antes. Regozo no termines lo que planificaste. Exactamente. Exacto. O sea que es muy importante entonces, por eso tal vez 
Josué eh, eh, mandó a, eh, o no, Moisés. Moisés envió a los espías para Exacto. identificar uh -huh. la tierra. No solamente para identificar, sino para que vean que todo lo que Dios le había dicho es una realidad. Es sí. una verdad. Okay. Porque estaba en promesa, porque ellos salen. Incluso sabemos que cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto, sabemos que hay una generación que muere en el desierto. Uh -huh. Pero de la generación que muere en el desierto, lo único que no murieron fue José Caley. Uh -huh. ¿Entienden? Uh -huh. Que Dios le dijo: Mira, por cuanto ustedes creyeron. Entonces, eh, eh, para nosotros conquistar, nosotros tenemos que creer. Hay personas que piensan que para conquistar es por lo que hacen. Lo que tú haces es importante, pero lo que te va a dar a uh -huh. ti realmente, realmente la victoria es lo que tú crees conforme a lo que Dios ha dicho wow, wow. Sí. porque hay, hay personas que quieren conquistar territorios que Dios no le entregaba wow. vemos que el territorio donde ellos iban a conquistar fue que Dios se lo entregó antes de ellos de, de ello ir a, a, uh -huh. a, a la guerra le dijo uh -huh. mira yo se lo prometí a Abraham se lo prometí a Isaac se lo prometí uh -huh. a Jacob pero a ustedes le toca en esta generación vivir hay sí. una generación en, uh -huh. en estos tiempos que le toca vivir lo que su padre no pudo disfrutar pero que Gloria Dios le dio Dios. promesa Amén. entonces Amén. con esa generación es que estoy hablando con oh, conquistadores Dios. gente que tienen sueños que dicen ya se acabó el tiempo de yo ser el empleado y voy a ser un empresario, Amén. pero Dios te está diciendo para tú ser empresario tienes que esperar el tiempo tienes que eh, prepararte porque el conquistador se prepara uh -huh. a nivel en todos los niveles porque cuando tú quieres hacer algo con excelencia es porque tú quieres marcar la diferencia así es no sé, no, no sé si me, 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 uh -huh. me dejo entender claro. ¿no? entonces vemos aquí que Moisés lo manda y le dice mira para que ustedes vean que lo que yo dije de parte de Dios es así vayan y reconozcan la tierra y cuando ellos fueron a reconocer la tierra Vieron que era una realidad, vieron los frutos, vieron que fluía leche y miel, pero eran doce, porque de cada tribu cogieron un representante. Así es. Pero vemos que hubieron diez que dijeron, no, es una verdad lo que Moisés ha dicho. Pero ¿qué pasa? Moisés no nos dijo que aquí hay gigante, porque para tú conquistar, tú tienes que tener alma, almas. No, ¿verdad? Pero hay una oposición de lo que tú vas a conquistar. Uh -huh. Porque Dios te lo entrega, pero hay una parte que te, te, te corresponde, te corresponde a ti. Entonces, uh -huh. ellos dijeron, están los gigantes, pero los gigantes, que sea una realidad, la verdad fue la promesa que Dios nos dio. Claro. Nosotros podremos más que ellos. Tengan ánimo, pero vemos que aún ellos dando la palabra, los diez no creyeron. Pero esto es para los que creen. Los que creen es que van a poseer lo que Dios uh -huh. ha dicho. Uh -huh. Es la fe. Es la, es la fe. fe. Entonces, ¿cuál característica principal es que debe tener un, un, un conquistador? Un conquistador. La característica principal es que debería tener Mira, un conquistador. Lo primero que un conquistador tiene que saber es que lo que va a conquistar, que Dios se lo entregue. Ahora, escucha, guerrero. Porque mira, nosotros como ministro de la palabra, yo uh -huh. sé que aquí me acompañan pastores, sé que usted me ve pastores juvenil también. Tú no puedes ir a conquistar un territorio que Dios no te lo ha entregado. Ay, ay, ay. ay. Entiendes? Alá, vale. hay, hay personas que Dios te entrega un territorio y dice, este es territorio de Josué, o sea de, de, de José. O sea que primero hay que identificar el territorio que Dios que, que Dios, dio a ti. Exacto, que Dios te entrega. No, porque hay gente que son tan guerreros que se meten en terreno, en terreno de otra gente a conquistar. Y Entonces, a... Son no, invasores. No, no, una cosa es invadir, otra cosa es conquistar. Esa es conquistar. Ah. ¿Entiendes? Porque cuando tú invades algo que a ti no te pertenece, no tiene legalidad. Entonces cuando tú conquistas, porque Dios, tú tienes legalidad. Ya Dios te dio la legalidad. Está poderoso, de señores. Sí, porque, porque cuando tú eres un invasor, a ti te sacan. Sí, claro. Pero cuando tú eres un conquistador, tú te estableces. Uh -huh, ¿Entiendes? Es. Una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es lo que Dios te ha determinado que tú y hagas. Y así hay gente que todavía no ha entendido estos misterios y quieren invadir las bendiciones uh -huh. de otros sin saber que su bendición no está en ese terreno, uh -huh. sino la conquista que Dios te determinó no, para lo, ti. Es, y lo que pasa con eso es que nosotros muchas veces pensamos que donde tú eres bendecido, lo que te da a ti, un, por ejemplo, lo que te da resultado en un lugar, a mí me va a dar el resultado y no es así. Uh -huh. Entonces yo tengo que tener mi, mi, mi enfoque de lo que donde Dios me ha dicho. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque todo, todo mundo quiere iniciar donde ya las cosas están hechas y están formadas. Así es. Porque el que conquista es que da una primicia y, y ha de formar y ha de... Eh, porque, mira, esos grandes conquistadores cuando llegaban a los demás territorios que conquistaban, ellos agarraban y establecían. Alejandro Magno, mira, hoy en día se está hablando que es el original griego, que no, que el arameo. Pero ¿por qué si la Biblia fueron para los hebreos? ¿Por qué se escribió en griego? ¿Tú sabes por qué se escribió en griego? Porque Alejandro Magno se dio, él mismo dijo, los lugares que yo voy a conquistar, voy a inculcar mi, mi, oye, oye, voy, para voy que la gente... mi, 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 el idioma griego. Sí. Entonces él murió, pero lo que él conquistó y lo que él plasmó quedó ahí durante... Totalmente. Totalmente. O sea que el conquistador deja legado. Exactamente. Ah, no, que incluso aquellos que entraron debajo de, él, de sus conquistas, uh -huh. llegó un punto que perdían hasta su idioma original. 
porque el griego se le imponía Exacto. como uh -huh. lenguaje principal o como idioma principal, Exacto. olvidando hasta sus raíces Exacto. en un momento determinado. Exacto, porque él le daba, él le daba a la persona que él conquistaba, él, 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 lo, él, 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 él lo conquistaba, pero él lo hacía sentir importante uh -huh. bajo su dominio. Le daba sentido de pertenencia. Exactamente. Uh -huh. Entonces, mira, entonces vemos que Josué se levanta y Dios le dice, mira, eh, murió eh, Moisés, pero es el tiempo que tú te levantes. Entonces el conquistador no es que se levanta, sino el cuando Dios te dice, ese es tu tiempo. Así es. Porque mira, nosotros ahora mismo estamos en esta plataforma y muchos quieren usar las plataformas. Es para quizás exhibir el conocimiento, pero hay un tiempo donde Dios te dice, yo te pongo para que tú puedas conquistar sí. a la persona que va dirigida a la palabra. Así es. Entonces eso es lo que da el resultado. Cuando es, llega tu tiempo y tú entiendes que es tu tiempo y tú no te adelantas el tiempo. Uh -huh. Porque okay. no fue Josué que se levantó, fue Dios que le dijo, levántate. Porque nosotros lo vemos de una perspectiva fácil no, ¿verdad? Porque ya sabemos la historia, pero no era cualquier rol. Mm. Estamos hablando mm. que Moisés murió, el mm. hombre que el hombre que, que, que hizo señales, que hizo prodigio a Dios a través de él en Egipto, muere. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Tú sabes por qué Josué fue aceptado? Porque fue una generación diferente, una generación nueva. Wow. ¿Entiendes? Entonces, hubieron paradigmas que la generación vieja murieron con ellos, pero la generación nueva aceptaron que Josué era el conquistador que iba a sí. entregar la tierra. Es entonces, difícil, ¿eh? Sí, entonces, pues, entonces hay, hay, hay personas, hay personas que nosotros como conquistadores, esta generación nueva, ellos con su paradigma, su estructura mental, no van a aceptar nuestro el liderazgo, el liderazgo y no van a aceptar tampoco eh, eh, las herramientas que nosotros le vamos a dar para conquistar, porque wow. ellos van a decir no es así, es a mi manera wow, y eso, ¿sí? eso, eso es muy importante, uh -huh. porque hay muchas iglesias muchos ministros que no gozan del privilegio de tener un joven o una, o una persona a su lado que lo ayude, que lo apoye, que le dé libertad sí. en cuanto al proyecto, porque entienden que la forma de hacerlo era así pero no se, no se dan cuenta que los tiempos han cambiado, que las herramientas de conquista como tú decías al uh -huh. principio han cambiado, que las herramientas de, de ayer no son las mismas de hoy, que el internet está funcionando, que el YouTube es una plataforma de bendición, uh -huh. que el Instagram también puede ser una plataforma de bendecir a la gente. Y que las redes son un arma poderosa As, hoy en día. Así es, y que las experiencias nuevas o las renovaciones eh, de, del tiempo moderno también pueden ser utilizadas para hacer de bendición a otro. Así es lamentable. Es que tengan que morir Moisés para que se levante un Josué, uh -huh. pero a veces hasta eh, lo correcto para que el plan de Dios se dé. Nadie quiere que muera Moisés. Yo me imagino que fue difícil para Josué para ver a, a, su, a su cobertura morir, pero hay muchos ministerios que tienen que morir para que Dios pueda continuar eh, desarrollando el plan sí. que tiene con ese pueblo, así lamentablemente. Es. Así es, o sea, así que, es. que al final es muy necesario entender que para que... Dios culmine cosas, o las personas entienden el plan de Dios, o, o van a tener que morir. Pero Dios no va a detener sus planes, por tu mentalidad retrógrada, por tus pensamientos egoístas, por tus pensamientos cerrados, por tus limitaciones mentales. Dios no va a detener el plan. Lo más, lo más favorable para ti es que te alíes o que hagas una alianza estratégica con, con Dios uh -huh. para que tú puedas disfrutar de las nuevas cosas que vienen en Dios para Así tu es. generación. Sí, sí, es Así es. Y es algo frustrante. ¿Sabes qué? Que tuvo una generación que usa una herramienta para conquistar y, y está en la misma situación en la, y, en, y en el mismo estado. Uh -huh. Porque el conquistador eh, eh, es aquel que, 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 que avanza, pero es aquel también que, que rompe los paradigmas, yes. uh -huh. que rompe toda la limitación. Así es. Porque te voy a decir algo. Eh, el padre Alejandro Magno no llegó donde Alejandro Magno llegó. No. Pero para Alejandro Magno llegar ahí donde él pudo llegar, tuvo que romper cierta estructura. Uh -huh. De que le dijeron, por ejemplo, cuando él estaba eh, 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 conquistando Palestina, él llegó al río Éufrate. Y según el mapa de aquellos tiempos, detrás del río Éufrate había un gran abismo. Y él ah, dijo, sí. bueno, si hay un abismo atrás del, de, de, del río, yo voy a ser el primero que voy a conquistar el abismo. Entonces Así pudo es. conquistar nuevos territorios porque fue atrevido sí. y, y rompió. Y, Entonces, no era, y no era un abismo, había más tierra. Más para tierra, que, pero según, según el plano geográfico que yo tenía. Sí. En aquello. Entonces nosotros somos una generación que estamos rompiendo, porque nosotros somos una generación que le hemos creído que wow. a través de la plataforma, wow. que a través de las redes sociales Dios está rompiendo a, 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 en todos los países del mundo y está llegando la palabra de Dios. Uh -huh. Ahora hay personas personas que sí usan las redes para diferentes tipos de cosas, sí. pero nosotros estamos usando para plasmar la palabra del Señor. Así es. Entonces vemos que, eh, eh, hablando de Josué, mira, el conquistador de conquistadores, que no me puedo ir de aquí sin hablar de él, se llama Adelante. Jesús. Claro. Sí. Mira, cuando Jesús viene, 
el imperio romano tenía el mundo entero de, de aquel sí. tiempo conquistado. Israel estaba, era invadido por el imperio romano, uh -huh. pero ellos invadieron el país, pero Jesús vino y invadió los corazones. Wow. Me, 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 me doy a entender. Una cosa es que el país, el sistema está invadido, uh -huh. el sistema está conquistado, y otra cosa es que tu corazón a través de la herramienta del amor se ha conquistado. Entonces wow. nosotros, sí. nosotros, en vez de estar compitiendo, porque vemos muchas competencias entre Escucha, nosotros, mortal. entre sí. muchas competencias, que si yo tengo la revelación, que si yo tengo gente que habl hablan de muchas cosas que tienen pero no tienen evidencia de lo que han, co de lo que han conquistado uh -huh. personas que tienen 20 años en la fe no se han ganado una alma wow. para Cristo wow. entonces Jesús vino fue a, a, a rescatar lo que se había perdido pero de qué manera lo hizo uh -huh. lo hizo en amor mira llamó a uno llamado Pedro dijo tú sabes qué ¿Eh? Tú eres pecador de, 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 de peces, pero te voy a hacer un pecador de hombre. Uh -huh. Porque es que el Espíritu Santo te va a conquistar en el área donde tú, do, donde tú te encontrabas atado. Uh -huh. Por ejemplo, mira, hay gente que dice que no, porque es que, es que la música urbana, eso no es de Dios. Pero te voy a decir a ti algo. Cuando yo estaba atado y conquistado bajo drogadicción, uh -huh. la primera canción que me ministró mi vida, yo estando bajo un efecto de droga, ¿Eh? Fue una canción urbana. Uh -huh. Yo me dice que eres redimido, que dice fuma, fuma, en busca de la risa. Uh -huh. y, para, y para tomar un vuelo de prisa, se te va la nota, se acaba. La... Dime. Entonces yo tenía un afecto de droga, pero el Espíritu Santo a través de esa canción conquistó, impactó wow. mi, mi, mi corazón. Wow. Entonces el religioso quiere ponerle límite al Espíritu Santo. Sí. Pero el Espíritu Santo no tiene límite para conquistar. O la... para buscar a alguien es, que intente. Exactamente, porque es que es, la conquista del Espíritu es de adentro hacia afuera. Así es. Entonces el, el religioso Trabajo. quiere conquistarle de afuera hacia adentro uh -huh. porque ven lo de afuera wow, poderoso. No, no, no sé si me, me doy a entender sí, claro que sí. entonces Jesucristo fue eh, donde una nación estaba sido eh, eh, era conquistada por un imperio pero él conquistó los corazones o sea ¿tú, tú crees que la herramienta más favorable y efectiva y actualizada para este tiempo es la herramienta del amor para conquistar exacto eh, eh, es la, y es lo que tenemos que usar uh -huh. Uh -huh. es lo que tenemos que usar porque eh, eh, evito mucha controversia pero dónde está el, dónde está el fundamento de ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? No, que yo hablo el original griego. ¿Y? No, que yo hablo el hebreo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y el amor para cuál? ¿Y de, de qué te sirve? Porque el tener mucho conocimiento y sin aplicar ese conocimiento para ser de bendición, ¿de qué nos sirve? Así es. Para, para nosotros es civil. Así es. Para nosotros decir, ah, no, él, él es el rabino fulano de tal. Uh -huh. Pero no me use el conocimiento para competir. Úsame el, el conocimiento para conquistar. Exactamente. Para decir, entonces, si tú tienes conocimiento, conquista. Uh -huh. Si tú tienes conocimiento, habla de lo que Jesús habló. Si tú tienes conocimiento, enfoca a Jesús, claro. que fue el conquistador de conquistador, incluso Jesús ya en su último momento de partir, de morir, de entregar su vida por la humanidad, conquistó una persona que estaba al lado de él. Sí. Ahora, ¿no? entonces, entonces nadie pudo detener a Jesús. ¿Sabe lo que, lo, lo que realmente ponía, podía, ponía a temblar el imperio romano? Cuando el imperio romano se levantó, Nerón se levantó contra, contra, el, contra la iglesia y tomaba a, a los líderes religiosos de aquellos tiempos, a los, a los líderes cristianos, decían, tú tienes que negar a Jesús. Y ellos decían, ¿por qué yo tengo que negarle que conquistó mi corazón. Eso lo ponía a temblar a ellos. Decían, nosotros tenemos la crueldad, pero ellos tienen el amor. Uh -huh. me, me, me doy a entender. Entonces, uh -huh. eso lo impresionaba a ellos. Eso lo impactaba al tal punto que hubieron muchos soldados romanos que cuando veían la fidelidad del amor de, de, de esos creyentes hacia Jesús, se convertían, se convertían llorando. Claro. Uh -huh. Entonces, si eso... Ah, va, shara, va, aquí, va, Dios, 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 Sí, Dios. tremendo, Entonces, tremendo. Si eso, si eso dio resultado, porque nosotros en este tiempo uh -huh. que Cristo viene, estamos en esa competencia, no, que yo soy. Uh -huh. Gente que lo que... Eh, eh, que, que lo que le, le, le han eh, perdido el enfoque al evangelio sí, porque el evangelio se está tomando para muchas cosas pero el evangelio es poder de Dios, es buena nueva es salvación, sí. entiende entonces es buena noticia, entonces cuando a ti te hablan de algo nuevo, es cuando tú vienes a eso, entonces tú eres conquistado uh -huh. entiende, tú, tú eres atraído sí. porque dice, porque que nosotros, es una guerra espiritual dice que nuestra alma no son, no son carnales, sino son espirituales sí. entonces, cuando yo soy un conquistador, yo tengo que tener un buen conocimiento de las armaduras que yo voy a usar uh -huh. para poder conquistar. Hay gente que dice que son conquistadores, pero no tienen un conocimiento de la palabra. Hay gente que dice, porque, eh, porque la, fuerte, la, palabra, la palabra es la espada que tú usas para tú poder conquistar. Así es, así pero entonces, ¿de qué te sirve tú usar la espada de conquista para tú derribar a tu hermano? En vez de ayudarlo para conquistarlo y bendecirlo. Exacto, ¿de qué te sirve? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es el objetivo? Uh -huh. de, de, de yo em, 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 empañar al que tiene menos conocimiento que yo. Gloria a Dios. Porque eh, eh, si Dios me ha dado conocimiento, es para yo bendecir a, a, a mis hermanos en la así fe. Es, es, para yo bendecir al pueblo del Señor. Entonces la gente lo que quiere es una exhibición. ¿Entiendes? Entonces la exhibición lo ha conquistado en vez de Jesús, el amor de Jesús estar, estar plasmado dentro de sus corazones. Wow, Dios poderosísimo. Hemos, hemos tenido un tiempo poderoso wow, en sí. Dios hablando del tema de la conquista. 
Y yo creo que este tema debe ser compartido. Usted que no está viendo ahí, comparta este tema para que pueda bendecir a otro. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Sí. Recuerde seguirnos y darle like. Esto, cuando tú hablabas ahorita de la plataforma, me gustó mucho. Porque miren, nosotros somos una plataforma que estamos haciendo maravillas. Se está predicando diario en esta plataforma. Diario se sacan videos de bendiciones para gente, tenemos clases de predicadores aquí que vienen y ministran, tenemos mujeres en un lado, tenemos un sinnúmero de personas. O sea, estamos siendo una de las plataformas cristianas que más evangelización está teniendo al día de hoy. Y le voy a dar una palabra profética que lo compartí con una persona. Le dije, mira, prepárense que viene un programa de, de radio también. Amén. Porque Excelencia Cristiana llegó para quedarse. Amén. Así es. Ustedes no vinieron para competir, ustedes vinieron para conquistar. Así Amén. Es. Así es. <ríe> Una cosa, no hay competencia. Así cuando, es. Tú, cuando tú conquistas algo fue porque a ti se te entregó. Exacto. No, 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 no porque ustedes quieren de que no, eh, nosotros estamos en las redes porque queremos que nos den like, queremos uh -huh. eh, facturar. No, le, eh, vieron los beneficios, uh -huh. pero el trabajo, el trabajo, el fundamento, la visión se está haciendo. Uh -huh. Entonces el reino de las tinieblas no, no va a estar alegre con Así eso. Es. ¿Entiendes? Pero viene un programa de radio para excelencia cristiana. Recibimos Yo esa palabra, profeta, esa palabra, en de Jesús. La, 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 la mal que hoy digan, el, el pastor, el profeta Daniel declaró la palabra. Amén. No fue porque lo declaré, sino que eso está en el corazón de Dios para esta para, 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 este programa, Dios. para esta visión, para, para, para este sueño hecho realidad. Amén, amén. amén. Wow. Y lo creemos. Lamentablemente hemos llegado a la etapa final de este segmento. No sin antes decirte que el Dios Todopoderoso está interesado en conquistar tu corazón. Amén. Gracias al Pastor Familia que siempre está presto y dispuesto para bendecirnos, siempre con su presencia acá. Gracias por aceptar siempre la invitación. Sí, es una honra estar aquí siempre cuando me invitan. Yo creo que este es mi casa. Gracias amén, por amén. Es su casa. Es su también. casa. Cuando guste esta plataforma está al servicio para ministrar la palabra. Amén, de amén. Señores, será hasta una próxima. Recuerden siempre compartir, suscribirse a nuestro canal, dar like y sobre todo escuchar el mensaje de Dios a través de nuestra, plata, de esta, nuestra plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este fue su segmento, Excelencia Cristiana Juvenil. Shalom, shalom, shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.